గురు గణేష మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలాత్ ప్రసుందర నమ జై జయ శంకర టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం శ్రీరస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి తిదివార నక్షత్రాదులను గమనిద్దాం ఈరోజు వైశాఖ బహుళ పాడ్యమి సుమారు ఉదయం ఆరు గంటల నలభై ఎనిమిది నిమిషాల వరకు కూడా ఈ తిది ఉండి తర్వాత నుంచి కూడా విధి గడిలు ప్రవేశిస్తున్నాయి ఈరోజు మంగళవారం విశాఖ నక్షత్రం వ్యతిపాత యోగం కౌలవ తైతుల కరణములు ఉన్నాయి ఇటువంటి తిదివార నక్షత్రం యోగం కలిగినటువంటి నేటి రోజున శంకుస్థాపనకి గృహప్రవేశానికి వివాహానికి ఈరోజు రాత్రి వేళ చాలా చక్కని ముహూర్తాలు ఉన్నాయని చెప్పుకోవాలి అలానే వ్యతిపాత యోగం ఉన్నది కనుక దీన్ని పురస్కరించుకొని ఈ రోజున పితృదేవతను తరింపజేయడానికి కాను చేసేటువంటి కార్యక్రమాలకు అంటే పితృదేవతను ఉద్దేశించి చేసేటువంటి తర్పణాది క్రియలు కావచ్చు పితృదేవతను ఉద్దేశించి చేసేటువంటి బ్రాహ్మణులకు స్వయంపాకం లాంటి క్రియలు చేయడం కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా చేసుకోవడానికి ఈరోజు కాలం అనుకూలంగా ఉన్నది అలానే దానాలకు చాలా ప్రశస్తమైనటువంటి రోజు వ్యతిపాత యోగం ఉన్నది కనుక నిత్యము లలితా సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయనటువంటి వారు ఈ వ్యతిపాతంలో కనుక పారాయణ చేసినట్లయితే అంటే ఈ యోగము ఈ వ్యతిపాత యోగం అనేది ప్రతి నెల కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఆ వచ్చినప్పుడల్లా కూడా పారాయణ చేసినా కూడా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతారని చెప్పని మనకి ఫలశ్రుతిలో తెలియజేయడం జరిగింది కనుక ఈరోజు మనం అందరం కూడా లలిత సహస్రనామ స్తోత్రమును కూడా పారాయణ చేసి తరించవలసినటువంటి రోజు ఈ రోజున ఉదయం ఆరు గంటల నలభై ఎనిమిది నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు కూడా త్రిపుష్కర యోగం ఉన్నది ఉదయం ఆరు గంటల నలభై ఎనిమిది నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు కూడా త్రిపుష్కర యోగం ఉన్నది కనుక ఈ త్రిపుష్కర యోగ సమయంలో మనకి శుభం కలిగినట్లయితే మరల శుభం జరగడానికి అశుభం జరిగినట్లయితే మరల అశుభం జరగడానికి అవకాశములు ఉంటాయి కనుక ఈ సమయంలో ఏదైనా సరే చక్కటి శుభకార్యం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి మంచివైనటువంటి వాటిని కొనుగోలు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అయినంత వరకు శుభవార్త శ్రవణం చేయండి ప్రశాంతంగా ఉండండి మంచిని మాట్లాడండి ఆహ్లాదకంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో ఉండడం వలన పునః పునః ఆహ్లాదాన్ని మనం సొంతం చేసుకోవడానికి కానీ అవకాశాలు ఏర్పడతాయి అలానే ఆధ్యాత్మిక తత్పరత కలిగినటువంటి వారందరూ కూడా అయినంత వరకు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను ఈ సమయంలో చేసినట్లయితే కనుక పునః పునః మరల మరల ఆ కార్యక్రమాలు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన యోగాలన్నీ కూడా వారికి కలుగుతాయి ఈరోజు వారమా మంగళవారం చాలా విశేషమైనటువంటి వారం నక్షత్రమా విశాఖ నక్షత్రం చాలా విశేషమైనటువంటి నక్షత్రం రెండు కూడా సుబ్రహ్మణ్య ప్రీతి పాత్రమైనటువంటివి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి వారాభిమాన దేవత నక్షత్రాభిమాన దేవత రెండు కూడా సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు కనుక ఈ రోజున సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన చేయడం కూడా అనంతమైనటువంటి ఫలదాయకం అని చెప్పని చెప్పుకోవాలి ఎవరైతే ప్రతి నెలా వచ్చేటువంటి విశాఖ నక్షత్రం ఉన్నటువంటి రోజున సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు యొక్క జన్మ నక్షత్రం అయినటువంటి విశాఖ నక్షత్రం ఉన్నటువంటి రోజున కార్తికేయుడికి అభిషేకం చేయిస్తూ ఉంటారు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారికి నటువంటి ప్రదక్షిణాలు చేస్తూ ఉంటారు వారికి కుశాక్రమైనటువంటి బుద్ధి కలుగుతుంది వారికి ఎక్కడ కూడా చదువుల ఆటంకంలో రాకుండా ఉంటాయి అని చెప్పని అటువంటి విశాఖ నక్షత్రం ఈ రోజు ఉంది కనుక విద్యార్థులు అయినటువంటి వారందరూ ముందు ప్రధానంగా ఈరోజు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని సేవించడం వలన మంచి జ్ఞాపక శక్తిని చక్కని శ్రద్ధను మేధను ప్రజ్ఞను సొంతం చేసుకోగలుగుతారని చెప్పని చెప్పుకోవచ్చు అంతేగాక ఆధ్యాత్మికంగా ఈ రోజున రెండు జయంతులను మనకు కలిసి వచ్చాయి ఒకటి కంచి పరమాచార్య స్వామి వారి యొక్క జయంతి కంచి పరమాచార్య స్వామి వారి గురించి తెలియనటువంటి వారు ఎవ్వరూ ఉండరు కంచి కామకోటి పీఠమును అధిష్ఠించినటువంటి అరవై ఎనిమిదవ ఆచార్య సార్వభౌములు వీరు వీరు సన్యాసిగా ఉంటూ సన్యాస ధర్మములను ఎంతగా పాటించారనంటే అసలు సన్యాసి అంటే ఇలా ఉండాలి అని చెప్పని లోకానికి చూపించినటువంటి మహనీయ చక్రవర్తి మనకి కంచి పరమాచార్య స్వామి వారు జై జయ శంకర ఛానల్ వారు కంచి పరమాచార్య స్వామి వారు నేర్పినటువంటి ధర్మమును లోకములు అందరికీ కూడా చాటింపు వేయడం కోసం అని చెప్పని చక్కటి పాదుకా యాత్రను కూడా నిర్వర్తిస్తున్నారు ఆ పాదుకా యాత్రను చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఈ కంచి పరమాచార్య జయంతిని ఈరోజు మనం అందరం కూడా జరుపుకుంటున్నాం మనం అందరం కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఈ రోజున స్వామివారిని స్మరించి తరించవలసినటువంటి రోజు సనాతన వైదిక ధర్మమునకు స్వామివారు చేసినటువంటి సేవ అంత కాదు ఇంత కాదు వారు చేసినటువంటి బోధల్లో ఏ ఒక్క దాన్నైనా సరే కూడా మనం అనుష్ఠించడానికి ప్రయత్నం చేసినట్లయితే మన జీవితంలోకి తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినట్లయితే సార్థకతను చెందుతామనడంలో ఎంత మాత్రము సందేహపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు వీరు అసలు పేరు స్వామినాథన్ వీరు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విల్లుపురంలో జన్మించినటువంటి వారు అతి పిన్న వయసులో పదమూడవ ఏటనే సన్యసించినటువంటి మహనీయులు మహాలక్ష్మి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు వీరి యొక్క తల్లిదండ్రులు పూర్వాశ్రమంలో వీరు అరవై ఎనిమిదవ పీఠాధిపతులుగా చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినది మొదలు కంచి కామకోటి పీఠములకు స్వర్ణయుగం ప్రారంభమైనది అని చెప్పని చెప్పవచ్చు శంకర భగత్పాదాచారుల వారి తర్వాత మరలా తిరిగి రెండ
ఎలా అయితే భజగోవింద స్తోత్రములో ఇతనేటువంటి వాడు కేవలం వృక్షమును ఆచ్ఛాదనగా చేసుకొని నీడగా కల్పించుకొని భూతల సైన్యం చేస్తూ ఉండాలని చెప్పారో అలానే ఉంటూ అనేకమైనటువంటి ధార్మిక కార్యక్రమాలను చేసినటువంటి మహనీయులు గోపూజ ప్రాశస్యాన్ని అలానే మతానికి ఉండేటువంటి వైశిష్ట్యాన్ని చాటినటువంటి వారు భారత రాజ్యాంగం మతాన్ని ప్రాథమిక హక్కుగా గుర్తించడానికి కానీ వీరే కారకులైనటువంటి సంగతి చాలామందికి తెలియనటువంటి అంశం రోజుకి కేవలం మూడు గంటలు మాత్రమే నిద్రిస్తూ ప్రతిమా సమయాన్ని అంతా కూడా భగవత్ కైంకర్యంలోను భాగవత కైంకర్యానికి గాను గడిపినటువంటి మహనీయులు మహా తపశ్శక్తి సంపన్నులు సంవత్సరంలో కేవలం ఆరు మాసములు మాత్రమే ఆహారాన్ని మితంగా స్వీకరిస్తూ ప్రతిమా ఆరు మాసములు కూడా అయితే యొక్క మారేడుదరములను కానీ లేకపోతే కనుక వేపాకులను కానీ రెండు కూడా కాకపోతే కాకర రసములు కానీ ఇటువంటి వాటిని ఆహారంగా స్వీకరిస్తూ తపస్సు చేసినటువంటి తప చక్రవర్తి కంచి పరమాచార్య స్వామివారు ఇంకనే వీరికి నడిచే దేవుడు అనేటువంటి ఖ్యాతి ఉన్నది చిదంబరానికి సమీపంలో ఉండేటువంటి ఆనంద తాండవ పురంలో మూగవానికి మాటలు ఇవ్వడం దగ్గర నుంచి వీరు చూపించినటువంటి అనేకానేకమైనటువంటి అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన అమానుషామైనటువంటి కార్యక్రమాలు అనేకం ఉన్నాయి ఇక్కడ మానుషము అని అంటే మానవులు ఎవ్వరూ కూడా చెయ్యలేనటువంటి అసాధ్యమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి వారు అనేటువంటి అర్థంతో దాన్ని గ్రహించాలి ఇవన్నీ కూడా సాధ్యపడేది ఎవరికి సాక్షాత్ భగవంతుడు అయినటువంటి వారికి మాత్రమే అందుకని మూకీరంకతి పంగుల్లంగయతి అంటారు మాటలు లేని వాడికి మాటలు వస్తాయి కుంటివాడు నడుస్తాడు ఎప్పుడు భగవద్ అనుగ్రహం ఉంటే అటువంటి ఆ భగవద్ అనుగ్రహం మనందరి ఎందు ప్రసరిస్తున్నది వీరి అనుగ్రహం వలన అంటే కారణం ఏమిటంటే సాక్షాత్తు వీరు భగవంతుడే అందుకనే వీరు సాక్షాత్తు శంభుస్వరూపం శివస్వరూపం ఉండడంలో ఎంత మాత్రము సందేహము లేదు ఈరోజు భద్రాద్రిలో మనం చూస్తున్నటువంటి సీతారామ కళ్యాణ మండపం కావచ్చు గాక ఇట్లాంటివన్నీ కూడా నిర్మింపబడడానికి గాను వీరి యొక్క సహాయ సహకారములు ఎంతో ఉన్నాయి సూచనలు కూడా ఎంతో ఉన్నాయి వైదిక ధర్మాన్ని నిలబెట్టడం కోసం అని చెప్పని వేదమును పోషించడం కోసం అని చెప్పని వేద పండితులు అనేటువంటి వారందరినీ కూడా ఆదరించవలసినటువంటి బాధ్యత తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానమునకు ఉన్నది అని చెప్పని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో వేద పండితులందరినీ కూడా పోషించడానికి కావాల్సిన స్కీములను కూడా ఏర్పాటు చేయించినటువంటి వారు కూడా సాక్షాత్తు వీరే అనంతంగా మనం పోగొట్టినటువంటి సంపద బోర్డు ఉంది దాన్ని తిరిగి మళ్ళీ మనం పొందాలి విమాన విజ్ఞానము మన పూర్వుల్లో దాగి ఉంది దాన్ని వెలికి తీయాలి సంగీతంలో అనేకమైనటువంటి మర్మములు ఉన్నాయి వాటిని వెలికి తీయాలంటూ మనం మర్చిపోయినటువంటి అనేకమైన ప్రాచీన విద్యలను తిరిగి గుర్తు చేసి వాటి మీద రీసెర్చ్ వర్కులు చేయించినటువంటి మహా మహనీయులు ఇదిగో చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు అంతేనా అంటే అపారమైనటువంటి దేశభక్తి కలిగినటువంటి వారు వీరు సన్యాసి అనేటువంటి కారణం చేత నేరుగా స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొనకపోయినప్పటికీ గాంధీ గారు విదేశీ వస్త్రములు బహిష్కరించవలసింది అని చెప్పని అన్నప్పుడు వీరు కూడా నాటి నుండి విదేశీ వస్త్రములు వేటిని కూడా ధరించక కేవలం కద్దరును మాత్రమే ధరించడం మొదలుపెట్టారు అంతటి దేశభక్తి కలిగినటువంటి వారు అందుకనే అటు దేశభక్తిని ఇటు దేవీభక్తిని రెండింటినీ కూడా కలిగి నిత్యము చంద్రమౌళీశ్వర త్రిపురసుందరి పూజ చేస్తూ ఆ యొక్క భక్తిని ఎలా మనం నిలబెట్టుకోవాలో చాటి చెప్పినటువంటి మహనీయ తప చక్రవర్తి అవతరించినటువంటి ఈ పుణ్య సమయంలో మనందరం కూడా వారిని స్మరించి తరించవలసినటువంటి రోజు అలానే వైశాఖ బహుళ విధియ కలిగినటువంటి రోజున నారద మహర్షి అవతరించినట్లుగా మనకి పురాణములు తెలియజేస్తున్నాయి కనుక ఈ రోజున నారద జయంతిని కూడా మనం అందరం కూడా జరుపుకోవాలి ఈరోజు వీణావాదనతోటి నారదుల వారిని ఆరాధన చేయాలి అని చెప్పని అంటారు ఎందుకంటే వీణానాదం అంటే నారద మహర్షికి చాలా ప్రీతి ఆయన గమనించండి ఎప్పుడు కూడా ఆయన చేతిలో ఒక వీణ ఉంటూ ఉంటుంది దానికి మహతి అని పేరు ఆ మహతి అని అడిగేటువంటి వీణ మీద చక్కగా వీణ పెడుతూ నారాయణ నామస్మరణ చేస్తూ మూడు లోకముల్లో కూడా సంచరిస్తూ ఉంటాడు ఈయన చేసినటువంటి కార్యములు అన్ని కావు ఇన్ని కావు మహర్షులందరిలో కూడా మహా ఉత్తమోత్తములైనటువంటి వాడు ఈ నారద మహర్షి అని చెప్పుకోవచ్చు అటువంటి ఆ నారద మహర్షిని మనమందరం కూడా స్మరించవలసినటువంటి రోజు ఈరోజు అలానే వైశాఖ పురాణంలో పదహారవ అధ్యాయమును ఈరోజు మనమందరం కూడా శ్రవణ మరణములను చేయాలి ఈ శ్రవణ మరణములను చేసేటువంటి వారందరూ కూడా ఈ రోజున విస్తారంగా తెలుసుకోలేకపోయినా కనీసం సూక్ష్మంగా అయినా తెలుసుకోవడానికి ఈ వైశాఖ మాసంలో వైశాఖ పురాణం శ్రవణం చేయకపోతే కనుక ప్రత్యవాయం కలుగుతుంది కనుక దాన్ని పోగొట్టుకునడానికి ఇదిగో నేను ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాను ఏమిటయ్యా అంటే నేను ఇటు రోజు చెప్పుకున్నాం కీర్తిమంతుడు తన రాజ్యమంతా కూడా వైశాఖ మాస ధర్మములు పాటించాలని చాటింపు వేయించి అందరి చేత ఆచరింపజేస్తున్నటువంటి కారణము చేత ఎవరు కూడా అటు స్వర్గానికి కానీ ఇటు నరగానికి కానీ వెళ్ళక అందరూ మోక్షాన్ని పొందుతున్నటువంటి సమయంలో యమధర్మరాజు బాధపడ్డాట తన లోకంలో ఎవ్వరూ రావట్లేదని చెప్పని బాధపడినటువంటి వాడే తన స్థానము తాను సుస్థిరపరచుకోవడం కోసం అని చెప్పని కీర్తిమంతుల మీద యుద్ధానికి వెళ్తాడు అలా కీర్తిమంతుని మీద యుద్ధానికి వెళ్ళి తన అవదండమును కీర్తిమంతుని మీదకి ప్రయోగం చేసినప్పుడు కీర్తిమంతుని రక్షించడం కోసం అని చెప్పని సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణ చేత ఆజ్ఞాపింపబడినటువంటి సుదర్శన చక్రం అక్కడికి వచ్చి ఆ యమధర్మ యమధర్మరాజు వేసినటువంటి దండమును నివారిస్తుంది 
దాంతో ఓడిపోయినటువంటి యమధర్మరాజు తన గోడుని చెప్పుకోవడం కోసం అని చెప్పని సత్యలోకానికి వెళ్ళి బ్రహ్మగారిని ఆశ్రయిస్తాడు అప్పుడు బ్రహ్మగారు యవధర్మరాజుకి ఏ ఉపదేశము చేశాడనేటువంటి దాన్ని రేపటి అధ్యాయంలో తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఈరోజు మనమందరం కూడా కంచి పరమాచార్య స్వామివారిని నారద మహర్షిని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారిని వీరందరినీ కూడా స్మరించి ఆరాధించి తరించదము కాక అని ప్రార్థన చేస్తూ ఈరోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గమనిద్దాం ఏ గ్రహం అనుకూలంగా లేకపోతే ఎటువంటి పరిహారాలు పాటించినట్లయితే ఆ గ్రహానుకూలతను మనం పొందడానికి అవకాశాలు ఏర్పడతాయో మనం ప్రతిరోజు తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఆ క్రమంలో ఈ రోజున కుజుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి కానీ ఉపకరించేటువంటి పరిహారాల గురించి తెలుసుకుందాం ఆకస్మిక అదృష్టాలు ఆకస్మిక దురదృష్టాలు భూమి లాభించకపోవటం ఏ కార్యక్రమం చేసినప్పటికీ కూడా తగాదాలు వివాదాలుగా వెళ్ళడం చేతిలో ఉన్నటువంటి వస్తువులు విసిరేసి అంత విశేషమైనటువంటి కోపాన్ని మనం అందరం కూడా కలిగి ఉండటం కారపు వస్తువులు క్రిస్పీగా ఉండేటువంటి పదార్థాలను ఇష్టంగా తినటం మాంసాహారం స్వీకరించేటువంటి వారు అయితే కనుక చికెన్ని ఎగ్ని చాలా ఇష్టంగా స్వీకరించడం ఇవన్నీ కూడా కుజుడు జాతకంలో అనుకూలంగా లేడంటానికి సంకేతాలు అలానే కాళ్ళు పీకేటువంటి లక్షణం కండరాలకు సంబంధించినటువంటి నొప్పులు తలనొప్పి ఆర్తవ దోషాలు ఇవన్నీ కూడా అంటే రక్తజనితమైనటువంటి అనారోగ్యాలు ఇవన్నీ కూడా కుజుని బాగుండనప్పుడు మనకి కలిగేటువంటి దోషములుగా జ్యోతిష్శాస్త్రం చెప్తూ వస్తున్నది ఎవరికైతే జాతక చక్రంలో జన్మంలో ద్వితీయంలో చతుర్థంలో సప్తమంలో అష్టమంలో వ్యయంలో కుజుడు ఉంటారో వారికి కుజుదోషం వర్తిస్తుంది అని చెప్పని అటువంటి వారందరూ కూడా ఆ కుజుడికి సంబంధించినటువంటి దోషమును తగ్గించుకునడానికి కాను ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నటువంటి అన్ని పరిహారాలు కానీ లేదా వీటిలో ఎన్ని కుజులైతే అన్ని పరిహారాలు కానీ చేస్తూ రావడం వలన చాలా వరకు కూడా రిలీఫ్ పొందగలుగుతారు ఏమిటవయ్య అంటే ఎప్పుడు మీరు కుజుడికి సంబంధించినటువంటి దానములు చేయాలనుకున్నా ఎర్రకందులు లాంటివి ఎప్పుడు దానం చేయాలనుకున్నా సూర్యోదయమైనటువంటి రెండు గంటల దగ్గర నుంచి నాలుగు గంటల లోపుగా దానం చేయండి అంటే ఉదాహరణకి రోజు సూర్యుడు ఉదయం ఆరు గంటలకు ఉదయించాడు అనుకున్నట్లయితే అక్కడి నుంచి రెండు గంటల తర్వాత అంటే ఏంటి ఎనిమిది గంటల దగ్గర నుంచి పది గంటల లోపుగా దానం చేసేయాలన్నమాట ఇట్లా మనం చేస్తూ వచ్చినట్లయితే అంటే నాలుగు గంటల దాకా అనుకున్నాం కనుక ఎనిమిది గంటల దగ్గర నుంచి పన్నెండు గంటల లోపుగా దానం చేస్తూ వచ్చినట్లే కనుక ఆ దానానికి సంబంధించిన ఫలితాలు మనం త్వరగా అనుభవించగలుగుతాము లేదా అలా మనం కుదరలేదు అనుకున్నట్లయితే మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి నాలుగు గంటల లోపుగా అయినా సరే ఈ కుజుడికి సంబంధించినటువంటి దానాలన్నీ కూడా చేయాలి ఇది కుజ సంబంధమైనటువంటి దానాలు చేయడానికి కానీ ఉపయుక్తంగా ఉండేటువంటి సమయం కుజుడు జాతకంలో అనుకూలంగా లేకపోయినట్లయితే కనుక అన్నదమ్ముల మధ్యలో స్పర్ధలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి దీన్ని బట్టి కూడా కుజుడు జాతకంలో అనుకూలంగా లేడని చెప్పని తెలుసుకోవచ్చు బీపీతో బాధపడే వారికి దుర్ఘటన వలన విద్యుత్ ఆఘాతముల వలన అంటే కరెంట్ షాక్ వలన పీడింపబడినటువంటి వారిని సేవించడం వలన ఆదుకోవడం వలన వారికి కావాల్సినటువంటి ఆర్థిక సహాయం కావచ్చు మందులు కావచ్చు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం అందించడం వలన కుజుడు యొక్క అనుకూలతను త్వరగా పొందగలుగుతాము కనుక ఈ సేవ చేయడం అనేది చాలా విశేషంగా చెప్పదగినటువంటిది చాలా మంచిది కూడా అలానే మేకలకు గ్రాసం తిరిమించడం వలన కుజుడు త్వరగా సంతోషిస్తాడు అందుకని మేకలు అంటే మనకి ఇంచుమించుగా అందరికీ కూడా దగ్గరలో ఉండేటువంటివి అందుబాటులో ఉండేటువంటివి ఆ మేకలకు గ్రాసం మీరు రోజు వెళ్ళి తినిపించగలిగితే తినిపించవచ్చు లేదా ఒక మేకను పోషించడానికి కావాల్సిన గ్రాసాన్ని స్వయంగా కొని ఇవ్వాలి డబ్బు ఇవ్వకుండా గ్రాసమును కొని మీ చేతితో ఇస్తూ ఉండండి దాని వలన త్వరగా కుజుడు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతారనలో సందేహపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు ఇంట్లో చెట్లు పెంచుకోవడానికి ఆ సౌకర్యం ఉన్నట్లయితే కనుక చంద్ర చెట్టును పెంచుతూ రావడం వలన కుజుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం పొందగలుగుతాం అయితే ఏదైనా దేవాలయాల్లో చంద్ర చెట్టును నాటి చక్కగా దాన్ని రక్షిస్తూ వచ్చినా కూడా కుజుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం అందరం కూడా పొందడానికి కానీ అవకాశాలు ఏర్పడతాయి ఇటువంటి మరిన్ని అద్భుతమైనటువంటి పరిహారాలతోటి విశిష్టమైనటువంటి అంశాలతోటి రేపటి శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి